அடுத்து இந்த கொஸ்டின் வந்து பாருங்க A trolley of mass 20 kg is attached to a block of mass 4 kg by a massless string passing over a frictionless pulley as shown in the figure. If the coefficient of kinetic friction between trolley and the surface is 0.02, then the acceleration of the trolley and the block system is. So, this is the coefficient of kinetic friction on the nu is equal to, nu k is equal to 0.02. இப்போ உங்க கேக்குறது வந்து இதனுடைய காமன் ஆக்சலரேஷன் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க சோ அது காமன் ஆக்சலரேஷன் வந்து என்னவா இருக்கும் டிரைவிங் போர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் சோ இங்க டிரைவிங் போர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போர் கேஜியோட எம்ஜி போர்ஸ் தான் டிரைவிங் போர்ஸ் இதுதான் கீழே இருக்க போகுது இதுக்கு ஆப்போசிட்ல எதுவும் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபிக்ஷன் போர்ஸ் இருக்கு அதாவது நான் என்ன பண்றேன்னா இது அப்படியே நான் ஒரே சிஸ்டமா கன்வெர்ட் பண்றேன் சி டுவெண்டி கேஜி நேரம் வந்தீங்கன்னா ஒரு போர் கேஜி இந்த போர் கேஜியோட ஒரு எம்ஜி போர்ஸ் எம்ஜி சிக்வல் எவ்வளவு வரும் போர் இன்டூ டென் டென் தான் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போர் இன்டூ டென் ஃபார்ட்டி நியூட்டன் ஸோ ஃபார்ட்டி நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போர்ஸ் வந்து இந்த சைக்கிள் இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த நியூ கே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ கைனட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ கே இன்டூ என் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போர்ஸ் வந்து இருக்கு சரியா இது எல்லாத்தையும் நான் மொத்தத்துக்கு ஒரே சிஸ்டமா வந்து கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் இது வந்து மொத்தமா ஒரே சிஸ்டமா கன்சிடர் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் ஆக்சலரேஷனா ட்ரோலி அந்த பிளாக் சிஸ்டம் மொத்தத்துக்கு தான் அவங்க கேட்கறாங்க ஸோ காமன் ஆக்சலரேஷன் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் ஸோ அதனால நான் டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சு வச்சுட்டேன் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மைனஸ் இந்த ஃபிரிக்ஷன் போர்ஸ் தான் வந்து நெட் போர்ஸ் சரியா ஸோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நெட் டு ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் இங்க நெட் போர்ஸ் வந்து என்னவா இருக்கும் ஃபார்ட்டி மைனஸ் இதனுடைய ஃபிரிக்ஷன் போர்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் நியூ கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்டூ இதனுடைய நார்மல் போர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஜி தட் மீன்ஸ் டுவெண்ட்டி இன்டூ டென் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் டிவைட் பை டோட்டல் மாஸ் இதனுடைய டோட்டல் மாஸ் வந்து நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிறோம் டோட்டல் மாஸ் வந்து எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பிளஸ் ஃபோர் கேஜ் ஓகே ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் 400 ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ரெண்டு பாயிண்ட் தள்ளி வச்சீங்கன்னா பை டுவெண்ட்டி ஆன்சர் வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்து சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் சோ இதுல வந்து இந்த ட்ராலில இந்த வீல் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இதுல வந்து இந்த பிரிக்ஷன் எல்லாம் மாறுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அதெல்லாம் கிடையாது பிரிக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஓன்லி த கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் பிரிக்ஷன் அண்ட் நார்மல் போர்ஸ் அதனால இந்த வீல் வச்சு எல்லாம் நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை சரியா இந்த கான்டாக்ட் ஏரியாவை பொறுத்து இருக்காது எதை பொறுத்து இருக்குன்னு பாருங்க கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் பிரிக்ஷனை பொறுத்த இருக்கு ரெண்டாவது நார்மலை பொறுத்து இருக்கு அதனால அந்த ரெண்டு டேட்டா தெரிஞ்சாலே இதுக்கான பிரிக்ஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே இப்ப அடுத்து இதே கொஸ்டின்ல இன்னொன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க சேம் கொஸ்டின் அதே கொஸ்டின் தான் அதே கொஸ்டின்ல வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டென்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து டென்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதர் இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது இந்த இடத்துல கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா ஏதாவது ஒரு பிளாக் வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சீங்கன்னா டென்ஷன் கிடைச்சிடும் ஏன்னா இது வந்து ஐடியல் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறதுனால இங்க இருந்து இது வரைக்கும் சேம் டென்ஷன் தான் இருக்க போகுது அப்ப நீங்க இதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இந்த இதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் நான் இந்த போர் கேஜி பிளாக்கு வந்து எடுத்துக்கிறேன் சோ போர் கேஜி பிளாக்கை தனியா எடுத்து வரைஞ்சேன்னா 4 kg block, tension force வந்து மேலே இழுத்துட்டு இருக்கும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய எம்ஜி ஃபோர்ஸ் வந்து இழுத்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ இங்க நெட் போர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அல்டிமேட்டா கீழே தான் இறங்குது அப்படிங்கறதுனால நெட் போர்ஸ் வந்து எம்ஜி மைனஸ் டி அப்படின்னு சொல்லி தான் போடணும் எவ்வளவு ஆக்சலரேஷன் இறங்குது இப்பதான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆக்சலரேஷன்ல இது கீழே இறங்கிட்டு இருக்கு அப்போ அல்டிமேட்டா அது கீழே தான் இறங்குது தெரிஞ்சதுனால இங்க எஃப் நெட் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு M total into acceleration. இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்றேன் எஃப் நெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் ஜி மைனஸ் டி தான் போடணும் ஏன்னா கீழே இறங்குது இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் மாஸ் வந்து ஃபோர் கேஜி மல்டிப்ளைடு பை இதனுடைய ஆக்சலரேஷன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் 
இந்த டுவெண்ட்டி கேஜிக்கு எடுத்து கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க இதே ஆன்சர் தான் வரும் டுவெண்ட்டி கேஜிக்கு எடுக்கும்போது எப்படி வரப்போகுது டுவெண்ட்டி கேஜி இந்த இடத்துல டென்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஷன் போர்ஸ் இருக்கும் சரியா இந்த டென்ஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஷன் போர்ஸ் இங்கே வரும்போது மட்டும் இதுதான் டிரைவிங் போர்ஸ் இந்த போர்ஸ் தான் அதிகம் அதனால டென்ஷன் மைனஸ் ஃபிக்ஷன் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட் ஆக்சலரேஷன் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிடும் ஸோ எதர் இதை எடுத்துக்கலாம் அல்லது இதை எடுத்துக்கலாம் எதை எடுத்தா